ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి అందువల్ల నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు తొందరగా నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అండ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ డూ సపోర్ట్ మీ గైస్ హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ నేను టమాటో రైస్ గురించి చెప్పబోతున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ రైస్ తీసుకోండి వన్ గ్లాస్కి వచ్చేసి టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేయండి అండ్ నేను హాఫ్ కేజీ టమాటోస్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే సరిపడంత ఉప్పు తీసుకుంటున్నాను ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేను అండ్ తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ జీలకర్ర తీసుకుంటున్నాను అలాగే చిట్కెడు పసుపు అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా హాఫ్ టీ స్పూన్ సబ్జీ మసాలా వన్ టీ స్పూన్ మ్యాగీ మసాలా అండ్ త్రీ టు ఫోర్ టీ స్పూన్స్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అండ్ ధనియాల పొడి టూ టీ స్పూన్స్ ఒక కరివేపాకు రెమ్మ అండ్ చేతిలో సరిపడేంత కొత్తిమీర తీసుకోండి అండ్ ఒక ఆనియన్ ఐదు పచ్చిమిర్చి త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వన్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే ప్యాన్ హీట్ ఎక్కిపోయింది సో నేను ప్యూర్ పల్లి ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నాను దీనివల్ల హెల్త్కి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి నేను వచ్చే వీడియోస్లో చెప్తాను అండ్ తర్వాత నేను ఆనియన్స్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఆనియన్స్ ఇలా స్ట్రైట్గా కట్ చేసుకోండి చిన్న చిన్నవి అయితే వద్దు ఇలా స్ట్రైట్ పెద్దగానే కట్ చేసుకోండి అండ్ తర్వాత నేను పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేసేస్తున్నాను అలాగే నేను పైన నుంచి సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసి మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను సో దీనివల్ల ఏంటంటే తొందరగా కుక్ అవుతుంది అనమాట ప్రతి వెజిటేబుల్లో ఇలా ఆనియన్స్ అన్నీ వేయేసినప్పుడు సాల్ట్ వేస్తే తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది అనమాట సో అందువల్ల ఎక్కువగా యూ ఇలా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇది మెత్తబడింది సో అందుకని నేను కరివేపాకు యాడ్ చేసేస్తున్నాను అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇది పచ్చివాసన వెళ్ళేంత వరకు వేయించుకోవాలి సో పచ్చివాసన అసలు ఉండకూడదు పచ్చివాసన అంత వెళ్ళిపోయే వరకు మీరు ఇలా మిక్స్ చేస్తూనే ఉండాలి సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది సో నేను తర్వాత చిట్కెడు పసుపు జీలకర్ర జీలకర్ర మనకి హెల్త్ చాలా మంచిది చాలా కూల్ చేస్తుంది బాడీని సో అందుకని జీలకర్ర యాడ్ చేయాలి సో దానివల్ల ఇంకా టేస్ట్ కూడా చాలా ప్లస్ పాయింట్ మనకి దానివల్ల టేస్ట్ కూడా బాగా అవుతుంటుంది అండ్ నేను ఇక్కడ టమాటోస్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను టమాటోస్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకుని ఒక ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మూత పెట్టేసేయండి ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇలా ఉంటుంది ఆ తర్వాత నేను రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను అలాగే నేను ధనియాల పొడిని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత మిక్స్ చేసుకోండి ఇంకా తర్వాత మూత పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అయిపోయినట్టే మ్యాక్సిమమ్ సో ఈ రెసిపీ మీ ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ తర్వాత నేను ఇందాక చూపించిన మసాలాస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా అంత అవాపరేట్ అయిపోయింది సో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మిక్స్ చేసుకోండి మిక్స్ చేసుకొని ఒక టెన్ టు టెన్ మినిట్స్ మ్యాక్సిమమ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అట్లా మిక్స్ చేస్తూనే ఉండండి సో చాలా ఈజీ రెసిపీ అండి ఇది చాలా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు అండ్ ఆఫీస్ టైంలో మెయిన్గా తొందరగా అవ్వాలి అంటే ఈ రెసిపీ మీరు కంపల్సరీ ట్రై చేయండి అండ్ చాలా టేస్టీ ఫుడ్ చాలా అండ్ ఈజీ ఫుడ్ సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది అయిపోయినట్టు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఆయిల్ ఏదైతే మనం ఫోర్స్లో వేస్తామో అది పైకి వస్తుంటుంది సో నేను కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటున్నాను ఇంకా నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇంకా నేను రైస్తో మిక్స్ చేసుకోవడానికి రెడీ పెట్టాను రైస్ కూడా సో ఈ రెసిపీ మీరు కంపల్సరీ మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి చాలా ఇష్టంగా తింటారు అండ్ నేను యాడ్ చేసేస్తున్నాను రైస్లోకి సో నేను టూ లేయర్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాను సో ఫస్ట్ లేయర్ నేను ఇలా చేస్తున్నాను అనమాట టమాటో ఫస్ట్ రైస్ వేసి టమాటో ఇలా చేసి తర్వాత నేను సెకండ్ లేయర్ కూడా అలానే చేస్తున్నాను సో దీనివల్ల ఏంటి సో అందుకని టూ లేయర్స్ ఇలా తీసుకొని మిక్స్ చేస్తే ఏంటంటే అన్ని సైడ్స్ కూడా బాగా మిక్స్ అవుతుంది సో బాగా అబ్జర్వ్ అవుతుంది ఒక తర్వాత నేను టూ పాత్గా డివైడ్ చేసుకున్నాను కదా సో అందుకని ఇది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది 
సో ఇలా అయింది అనమాట సో మంచిగా మిక్స్ చేసుకోండి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా మీరు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మళ్ళీ స్టవ్ మీద పెట్టాలి సో చాలా తొందరగా హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుంది ఇది అండ్ చాలా ఇష్టంగా తింటారు కంపల్సరీ మీరు ట్రై చేయండి ఇంట్లో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను చాలా టేస్ట్ ఫుడ్ అండ్ తర్వాత నేను మళ్ళీ కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకొని నేను మళ్ళీ స్టవ్ మీద పెట్టేశాను సో ఒక టెన్ మినిట్స్ కుక్ అయితే చాలు అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనము టమాటోస్తో కలుపుతాం కదా అప్పుడు రైస్ ఇంకా మెత్తగా అవుతుంది అనమాట సో కొంచెం పలుకుగా ఉన్నప్పుడే మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని రైస్ పక్కన పెట్టుకుంటే బాగా అవుతుంది అలానే కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాతే మిక్స్ చేయాలి అండ్ టాటా బాయ్ బాయ్ సి యూ టేక్ కేర్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలిద్దా